啊，米卡，大姑，一个人来的呀？怎么还没谈恋爱呀？哇，合着把我叫过来就是为了数落一顿啊！大姑想给你介绍对象，态度好点啊！又是催婚，完了，老板打电话来了。哦，谁呀？吃个饭这电话都不停的。哦，男男朋友啊，他关心我嘛。<笑>哦，那去去去去去。米卡，你在哪儿呢？嗯，我在加班呢。<笑>那我公车去哪儿了？我开出来接客户了。是吗？当然了，我优秀员工难道还骗你不成？真的？对不起。<笑>我要是不打电话，你还要骗多久？哎。米卡，这是你男朋友吗？快过来一起吃啊！沈总，我求求你，再帮帮我，待会儿再给你磕一个。嗯，快坐快坐。坐坐坐坐坐。阿姨，男朋友是吧？嗯嗯嗯。你平常都做什么呢？就旅旅游，晚上运动，打打高尔夫。我每天给公司卖命，你倒过得挺潇洒的哈。那哪有时间约会呀、啊？啊、哦，一周七天，加班六天，太太忙了。看你过得挺小资的，那买房的事儿没事儿，我有三。这可是你们两个人的事儿。我有三十万付的首付，一起还房贷。我公司没有给我缴公积金。还不起？<笑>什么破公司啊！什么臭老板呐、啊！你说你没钱没时间的，还好把恋爱谈上了。<笑>是，要不我们叫服务员再加两个菜吧？啊，加两个菜。服务员。<笑>不好意思，工作上的事情。我看你条件不错，我们可以交往试试看。哎，你觉得怎么样啊？我看还是可以的。哎，小琴，这么巧在这儿遇上你，不好意思，您打扰我们相亲了。相亲？我米卡这么好的女人，你居然在这儿？哎、听我说，渣男。米卡真造孽。无良老板和人渣男友都给遇上了。阿姨，事情不是这样的。<笑>我们走，回头给他介绍更好的。哼，渣男，真不是东西，有女朋友还来相亲？嘿，好腻呀！停车，我来帮你拿吧。瑞总，是您弟弟。你先回去吧。好的。爸妈，我们回来了。哎，回来了，这是米卡。叔叔阿姨好，长得真好看，快进来坐。坐来妈妈，米卡多吃点。回来了。这是我姐。姐姐好，你好。这个点回来干嘛？我今天有点忙。也不知道早点回来帮忙，自己去拿碗。来，米卡吃菜。别管他，他坐沙发就行。坐下吧，我妈说的对。来，姐姐，坐我旁边吧。让你坐你就坐呀。来，儿子吃肉。谢谢妈。米卡也吃。行了，大家吃饭吧。对了，我和米卡准备年底就结婚了。哎呦，这是好事啊！但是这个婚房，听到没有？赶紧把婚房的钱给我打过去。这不太好吧，阿姨？哎呦，也是。你直接把钱打给弟弟吧。让他们自己去选。弟弟结婚，凭什么我拿钱买婚房啊？他已经成年了，他什么凭什么？你当姐姐的，你给弟弟买套房怎么了？不用阿姨，房子的事不急，等我们以后可以自己。我妈说话的时候，你别插嘴。哎呀，没事儿，你还是好心，买房子呢，还得他姐姐买，你们的钱就存着，听到没有？知道了，我先问。是必须
。我不相信你在外边工作了这么多年，连给你弟弟买个房子的钱都拿不出来。这不是拿不拿得出来的问题，我去。自私！你上学的时候哪次找我拿钱我没给过你啊？你都已经工作了，我从工作到现在每个月都往家里打钱。你呢？你给过家里一分钱？你懂什么？我那是想攒着钱，等着以后接妈妈一起享福呢。哎呦，我妈知道，我儿子最孝顺呢，听到没有？一点当姐姐的样子都没有，一点不懂事，就这么定了。这钱呢，你拿也得拿，不拿也得拿。不用了，旭辉，我想我们结婚的事，我得再考虑一下。哎，米卡，妈，都怪姐。瑞旭，给米卡道歉。妈，你这样会宠坏弟弟的。他都已经二十六岁了，就像个巨婴一样。不准你这么说你弟弟，你就见不得你弟弟好啊！当初我就不该生下你。我，你怎么可以说出这种话？你也太偏心了吧，米卡。你怎么和我妈说话呢？闭嘴吧，你个妈宝男！你你什么你？妈宝男吸血鬼！你不配拥有这么温柔漂亮的姐姐，买个婚房还找姐姐伸手要钱，你也好意思？我是和你结婚，还是和姐姐结婚啊？真晦气！姐姐，我们走。姐姐，你没事吧？没事儿，刚刚谢谢你啊。哎呀，别客气，我还想感谢你给了我一个英雄救美的机会呢。姐姐，你笑起来真好看，不像我们公司那些同事，都可严肃了，整天都板着个脸。什么公司呀？都这么严肃？瑞士集团。哎，没事大公司都这样。但是我痛并快乐着。嘿嘿。看来你很喜欢这家公司吗？当然啦，它可是世界五百强哦。而且我马上就要转正了，恭喜！哎，姐姐，你是做什么工作的？我。你很快就知道了。哎，你怎么这样啊？那我先走啦，拜拜。我我我我爱王王助理，帮帮帮帮帮调调查查一个个叫叫叫米米米米米米卡卡。卡的事情。当初我就不该生下你。妈宝男吸血鬼，你不配拥有这么温柔漂亮的姐姐。那我先走啦，拜拜。帮我调查一个叫米卡的实习生。早上好。他居然来了，他还不知道自己被顶了吗？安姐，你上周让我分析的数据已经发给你了。知道了。哦，对了，你手头上的项目不用管。那我现在做什么？现在呀，帮我接杯咖啡吧。来，重新打印一份。还有我的，把这些都整理了，去接一下实习生。接实习生好像不是我的工作吧？等一下，是米卡小姐。一开始只会让你整理文件，你别介。哎，还挺高了。欢迎新同事,同事，听说你是国际名校毕业的呀？来来来，这边坐，这个是你的工位。哎，你们怎么可以随便动我的东西啊？而且这是我的工会，他坐这我坐哪？那边，这个是你接下来要负责跟进的项目。今天上午先看看，有什么不懂的随时问我啊。好，这项目一直都是我在负责的，你怎么可以随便拿？有什么问题你就给经理说呀，跟我吵什么？经理，你为什么把我负责的项目交给新来的实习生？你看看这个，没什么问题，签了吧。不能胜任，我上周刚独立完成了一个项目，你说过我已经达到转正要求了。你安慰人的话，你也信啊？赶紧签字，走人。舅舅，我就不能直接转正吗？是不是因为他？我就说，我们部门明明只有一个实习岗位了，是又怎样？别人是国际名校毕业的，你呢？赶紧去人事部领钱，滚蛋！我不接受这个辞退协议，你没有权利赶我走
。来两个人，他和他的东西给我扔出去。哎，干什么？放开我！哎，不是，他凭什么辞退我？哎，哪有这样的？你们在干什么？我不接受这个辞退协议，混蛋！哎，不是，他凭什么辞退我？哎，哪有这样的？你们在干什么？王助理，您怎么来了？王助理你好，我叫米卡，是公司的实习生。按照规定，我本来可以申请转正了，但是经理却要为了他的侄女辞退我。我不是这样的，辞退他完全是因为他个人能力不行。他是国际名校的高材生，不管是学历还是能力，都远超米卡。所以我才选择他。我明白了，咱们公司呢也不是一个讲究先来后到的地方。我们选择合作伙伴呢，是看能力，谁有能力谁就留着。听见了吗，米卡？走吧。我知道了。等一下，这个能力嘛，咱们也要试试才行。嗯。最近你们有听说浩瑞公司那件事吗？知道。就是最近他们公司分发周年礼品，但却拒绝发给女性顾客那件事吧？嗯，浩瑞公司呀，一直是我们的一个竞争对手。这件事情呢，对我们来说是一个机会。所以呢，半个小时之后，你们俩各交一份策划。半个小时，明白。舅舅，哎，经理，你呢就带我逛逛你们部门吧。应该的，您请。劝你识相呢，劝自己放弃吧。毕竟你留下来，我舅舅也不会给你什么好果子吃。看来你也觉得那是我的错。谢了。你现在退出还来得及。啊？什么？你要退出啊？你看，你这个用短视频反讽的点子我很喜欢。这个视频什么时候可以推进脚本呢？当然，我已经有思路了。那我们可以我的呢？你不打算再认真看看吗？你自己觉得你这个可行吗？他怎么不行呢？怎么不行呢？经理，你来给你的好侄女看看，她怎么不行吗？你看。哎，王助理，王助理，怎么办呀，舅舅？你答应过我妈，我的工作稳了的呀。把你的手放开！没用的东西，王助理。晚上一起吃个饭吧。你还是想想怎么跟瑞总解释今天的事情吧。我会如实自保。瑞总，我们走。嗯。哎，王助理。舅舅，你不能不管我呀！你这次的方案呢，做得非常好，我非常喜欢。以你的能力，应该很快就能升职。嗯，好的，我知道了。是姐姐。之后你再……哎，姐姐，你怎么在这儿呢？我……哦，我知道了，你也是我们公司的吧？怪不得上次你跟我说什么，我很快就会知道了。哦，对了。我跟你说，刚刚总裁助理跟我说，以我的能力，我很快就能升职了。真的吗？嗯，那恭喜你啊！不用我罩着你啊。嗯，好呀。哦。下一秒全部都放呀，就这么说定了。我的爱全部都放呀，务必这是我给你的礼物，我想把你藏在我心底。第一次见到那个女人，就是在我爸过世的第七天。难过有什么用？还不帮我把行李拿进来？你是谁啊？你怎么会有我家钥匙？你爸还是没来得及告诉你吧？我是他的女人，你叫我妈也行。
回来啦！赶快去把饭做了，然后把衣服洗了。凭什么？就凭这房产证上有我的名字，没有你的。做的什么呀？这么难吃？你爱吃不吃？我爸以前从来不让我做家务。那是你爸，我可不惯着你。走呗，走了我马上就换锁。快去把地拖了。等我检查好了，你再吃饭。他完全掌握了我的生活，还逼迫我做我不想做的事。你为什么不去上晚自习？你在这干嘛？我要攒钱搬出去住。你知不知道街坊邻居怎么说的你？你把我的脸都丢尽了。你还知道丢脸？你知道他们怎么说你的吗？说你整天只知道打扮不工作，跟那些不三不四的人鬼混。那天后，这个女人再没让我做饭，我再也没出去打工。毕竟高三需要冲刺，饭在锅里自己热吃。晚上我要出去一趟，不回来了。我爸是不是给了你一张卡，说上大学给我？这卡里有三万，省着点花，够你花一年了。不是有二十万吗？怎么只有三万？被我花了。怎么着？不要，还给我。大学四年我都没有回来过，直到为了办理户口才回了趟老家。哎，米卡。哎，陈哥。你有好多年没回老家了吧？<笑>有四五年了吧。哎，赶紧回家看看你妈吧。不了，我办完事还赶飞机回去呢。哎，米卡，你终于回来了。这个是你妈之前留在我这里的东西。这是。房产证，上面怎么只有我的名字啊？其实你误会你妈了。你爸走的时候，我也在他旁边。他跟你妈说，你从小就娇生惯养，要好好磨磨你的性子。还有你爸之前留下的二十万，早就看病花光了。他现在在哪？他现在在医院。难过有什么用？你叫我妈也行。那是你爸，我可不惯着你。你为什么不去上晚自习？你在这干嘛？你的三万学费都是你妈一口一口省下来的。你交代我的事情，我都替你完成了。米卡长大了，医生说，我只有一个月的时间了。你再等等我。人长大不轻松，我后来才知道。妈，妈，孩子会穿过大雨，去懂人间的道理。我只能唠叨，因为我已帮不上你了。妈妈会留在童年。给我打很多电话，说院子的花开了，我先挂了地铁上。早上。